हेलो एवरीवन मैं हूं ईश्वर द्विवेदी और आज का हमारा टॉपिक है एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट आज के इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट के बीच में इनका जो डेफिनेशन है वो देखेंगे इन दोनों में डिफरेंस क्या है उसके बारे में हम देखेंगे उसके बाद हम जानेंगे बैक्टीरिया और स्पोर्ट्स इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है तभी आप जान पाएंगे कि एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट इन दोनों का बेसिकली यूज क्या है और उसका एक्चुअल डेफिनेशन क्या है फिर हम एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट का जो क्लासिफिकेशन है वो देखेंगे उसमें कौन कौन से केमिकल्स हम यूज करते करते हैं उनके बारे में जानेंगे उसके अलावा हम प्रोफ्लेविन के बारे में देखेंगे उसका स्ट्रक्चर देखेंगे ठीक है उसके अंदर कौन सी बेसिक रिंग यूज होती है जो एक्रीडिन रिंग है उसके बारे में देखेंगे और उसका आई नाम तो आइए स्टार्ट करते हैं एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट तो एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट में सबसे पहले आपको ये जानना है कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं एंटीसेप्टिक्स आर द एजेंट दैट आर यूज ऑन लिविंग टिश्यू एंड एक्ट एज एंटी माइक्रोबेल बट डोंट किल देम नेसेसरीली तो ये कहना क्या चाह रहा है तो बेसिकली एंटीसेप्टिक वो एजेंट्स हैं जो बैक्टीरिया के ग्रोथ को या तो डिस्ट्रॉय कर देते हैं या तो उन्हें प्रिवेंट कर देते हैं बट जरूरी नहीं है कि वो उन्हें मारें ये जरूरी नहीं है कि जो एंटीसेप्टिक हम यूज कर रहे हैं वो बैक्टीरिया को मार दें खत्म कर दें हाँ हो सकता है उसे मार दें हो सकता है उसकी ग्रोथ को रोक दें लेकिन जरूरी नहीं है कि वो उसे मार दें ये होता है एंटीसेप्टिक का डेफिनेशन लेकिन डिसइंफेक्टेंट क्या करते हैं ये पक्का उस बैक्टीरिया को मार देंगे डिस क्या करेंगे डिस इन्फेक्टेंट आर दी एजेंट्स दैट किल वेजिटेटिव बैक्टीरिया अब ये वेजिटेटिव क्या होता है वो हम आगे देखेंगे दैट किल वेजिटेटिव बैक्टीरिया दैट मीन्स माइक्रोब्स बट नॉट नेसेसरीली स्पोर्स अब स्पोर्स क्या है वो भी हम आगे देखेंगे आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि ये माइक्रोब्स क्या है वेजिटेटिव क्या है ये स्पोर्स क्या है तो एंटीसेप्टिक का हमने क्या देखा एंटीसेप्टिक क्या करेंगे वो बैक्टीरिया को हो सकता है उसकी ग्रोथ को खत्म कर दें या उस बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर दें बट जरूरी नहीं है कि वो उसे मार ही देंगे किसी भी बैक्टीरिया को ठीक है लेकिन डिस क्या करेंगे वो पक्का उसको किल कर देंगे मार देंगे ठीक है लेकिन उसमें से निकलने वाले स्पोर्स को जरूरी नहीं है वो उसे मारे ठीक है तो अब देखते हैं भाई ये स्पोर्स क्या है ये वेजिटेटिव क्या है नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं हम वेजिटेटिव सेल इज ए नॉर्मल ग्रोइंग सेल सेल तो जो नॉर्मल आपका बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर होता है वो जो ग्रो कर रहा होता है धीरे 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 दो का चार चार का छह ऐसे जो भी ग्रो कर रहा है ठीक है तो उसे हम वेजिटेटिव सेल कहते हैं लेकिन कभी कभी क्या होता है एक्सट्रीम हार्स कंडीशन में एक्सट्रीम स्ट्रेसफुल एनवायरमेंट जब होता है बैक्टीरिया के लिए वो सर्वाइव नहीं कर सकता मीन्स जनरेट नहीं कर सकता रीजनरेट नहीं कर सकता या फिर और ज्यादा प्रोलिफरेट नहीं हो सकता उस कंडीशन में क्या करता है कोई भी बैक्टीरिया सपोज ये एक बैक्टीरिया है तो वो अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है वो प्रोटेक्टिव लेयर क्या करती है उसका उस एक्सट्रीम हार्स या स्ट्रेसफुल सिचुएशन से उसका बचाव करती है उसे बचा लेती है लेकिन जब ये स्पोर्ट्स बनते हैं तो वो एकदम डॉर्मेंट स्टेज में चले जाते हैं डॉर्मेंट मतलब स्टेट ऑफ रेस्ट जैसे कि हम अभी लॉकडाउन में हैं एकदम डॉर्मेंट स्टेज में है क्योंकि हमें बाहर वायरस का खतरा है हम बाहर नहीं निकल सकते वैसे ही कभी कभी इन बैक्टीरिया को भी बाहर के एनवायरनमेंट से खतरा होता है तो वो स्पोर्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेते हैं और वो प्रोटेक्टिव लेयर क्या करता है इट कैन रेजिस्ट हीट रेडिएशन एज वेल एज मैनी अदर केमिकल्स जो हम आगे देखने वाले हैं केमिकल्स उनसे इसको बचा लेता है और इस तरह से वो आगे ग्रो कर सकते हैं जब भी बाहर का एनवायरमेंट जो स्ट्रेसफुल एनवायरमेंट है हार्स कंडीशन जो एनवायरमेंट की वो खत्म हो जाए तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि ये वेजिटेटिव सेल्स क्या है स्पोर्स क्या है इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है फिर जो हमने डेफिनेशन देखा था इस स्लाइड के अंदर ये डेफिनेशन क्या है दोनों चीजें ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं हम क्लासिफिकेशन की तरफ क्लासिफिकेशन जो है हमारा वो बहुत ही सिंपल इजी है देखिए मैंने आपके सामने बहुत ही शॉर्ट करके लिख दिया है तो मेनली क्या कौन कौन से केमिकल्स हैं जो किस किस कैटेगरी के अंदर आते हैं जो यूज होते हैं एज ए एंटीसेप्टिक तो आइए देखते हैं सबसे पहले आ जाता है हमारे फिनॉल कई सारे फिनॉल से जो हम यूज करते हैं उसके बाद अल्कोहल फिर कुछ आलडी जैसे कि फॉर्मा कई कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं कुछ हेलोफोर्स हैं आयोडोफोर्स क्लोरोफोर्स कुछ हैवी मेटल्स हैं जो एज ए यूज होते हैं एज ए एंटीसेप्टिक डिसइंफेक्टेंट कुछ क्वाटनरी एमोनियम कंपाउंड्स भी यूज होते हैं कुछ डाइज ऐसी हैं जैसे कि प्रोफ्लेविन कुछ मिस सेलियस कंपाउंड्स हैं टॉपिकल और यूरनरी एंटीसेप्टिक ये सारे क्लासीफिकेशन हैं आपको आसानी से याद रहे इसलिए मैंने इस तरह से फॉर्मेट में लिख दिया है फिनॉल अल्कोहल आलडी हाइड कार्बोक्सिलिक एसिड हेलोफोर्स हैवी मेटल क्वाटनरी एमोनियम कंपाउंड डाइज मिस आइए आगे देखते हैं कि इनके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं तो फिनॉल एंड रिलेटेड कंपाउंड 
कंपाउंड्स के अंदर क्या क्या देख रहे हैं आप इसके अंदर है आपके फिनॉल क्लोरोक्रेसोल ये दोनों इसके एग्जांपल हैं ठीक है फिर अल्कोहल और रिलेटेड कंपाउंड्स के अंदर आप देख रहे हैं ये प्रोपाइल अल्कोहल आता है इथेनॉल है इथाइल अल्कोहल आइसोप्रोपाइल अल्कोहल ठीक है ये सारे जो हैं बैक्टीरिया वायरस को किल कर देते हैं मार देते हैं सर्फेस को साफ कर देते हैं बट जरूरी नहीं है उसके स्पोर्स को क्लियर कर दें ठीक है कुछ आल है जैसे कि फॉर्माल आपको पता हो जब डेड बॉडी स्टोर की जाती है कहीं तो इस फॉर्माल सॉल्यूशन के अंदर स्टोर की जाती है फिर कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव्स तो आ गया ये बेंजोइक एसिड बेंजोइक एसिड क्या है आपको नॉर्मल बेंजिन रिंग और उसके ऊपर सी डब्लू एच दट इज बेंजोइक रिंग कुछ हेलोफोर्स हेलोफोर्स में क्लोरोफोर्स एग्जाम्पल इसका क्लोरामाइन टी आयोडोफोर्स है पोविडोन आयोडीन जो हम लगाते हैं आपको पता होगा जो आयोडीन आयोडेक सभी को पता है उसी जैसा होता है पोविडोन आयोडीन बस पोविडोन आयोडीन का फायदा यह है कि स्किन के ऊपर उसका कलर एकदम से चिपक नहीं जाता और इरिटे इरिटेट इरिटेटिंग नहीं होता ये स्किन को पोविडोन आयोडीन ठीक है ये पॉलीमर इसके साथ जुड़ा रहता है आयोडीन के साथ इसलिए इसका नाम दे दिया है पोविडोन आयोडीन कुछ हैवी हैवी मेटल्स हैं जैसे कि ऑर्गेनिक मर्क्यूरल्स एग्जांपल इसका थायोमर्सल ठीक है कुछ सिल्वर कंपाउंड्स है सिल्वर सल्फा डाइजिन है सिल्वर कुछ प्रोटीन्स आते हैं ठीक है दे ऑल्सो एक्ट एज एंटीसेप्टिक एंड डिसइनफेक्टेंट कुछ कॉटनरी एमोनियम कंपाउंड्स है जैसे कि ये सेट्रीमाइड ठीक है सेट्रीमाइड उसके बाद कुछ डाइस हैं प्रोफ्लेविन के बारे में हम आगे विस्तार से देखेंगे ये फिर उसके बाद ये ब्रिलियंट ग्रीन मिस सेलियस के अंदर आपका नाइट्रोफ्यूरोजोन आ गया फिर इकामोल आ गया फिर ये आपका आ गया नाइट्रोफ्यूरेंटोइन आ गया नीचे नाइट्रोफ्यूरेंटोइन है देखिए तो ये सारे कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपको बड़ी आसानी से इसमें से कुछ एग्जांपल्स भी आपको याद रहेगा तो आप एग्जाम में बहुत ही ईजिली इन चीज़ों को लिख सकते हैं ये आगे फिर से मैंने इस चीज़ को थोड़ा सा और बढ़ा करके लिखा है ताकि आपको दिख सके अच्छे से देखिए सेम चीज़ें रिपीट हो रही हैं फिनॉल के अंदर फिनॉल क्लोरोक्रेसॉल इथेनॉल आइसोप्रोपाइल अल्कोहल ये फॉर्माल डिहाइड बेंजोइक एसिड क्लोरामाइन टी पोविडन आयोडिन आयोडोफॉर्म ये सारे एग्जांपल्स हैं इसके अगली स्लाइड देखिए थायोमर्सल जो ऑर्गेनिक मर्क्यूल्स में आते हैं सिल्वर कंपाउंड सिल्वर सल्फा डायजिन सिल्वर प्रोटीन फिर कॉटनरी एमोनियम कंपाउंड के अंदर सेट्रीमाइड कुछ डाई सारी हैं जैसे कि प्रोफ्लेविन ब्रिलियंट ग्रीन और ये मिस सेलियस कंपाउंड तो यहाँ तक तो हमने सारे एग्जाम्पल्स देख लिए ये सारे जो बेसिकली मैं अभी लेकर चल रहा हूँ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री टू के अंदर तो मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर मेनली जो भी केमिकल्स आपको स्टडी करने होते हैं वो इतने केमिकल्स हैं उसमें भी ये जो प्रोफ इलेवन है इसका स्ट्रक्चर बहुत बार पूछा जाता है जो मैंने आगे ब्रीफली कवर किया है तो कौन कौन से प्रोफ इलेवन बेंजल्कोनियम क्लोराइड सेट्रीमाइड फिनॉल क्लो क्लोरोक्जिनॉल इसके बाद फॉर्मालडी हाइड सोल्यूशन फिर हेक्जा क्लोरोफे क्लोरोफिन नाइट्रोफेरेंटोइन ये सारे एग्जाम्पल्स हैं जो हम एंटीसेप्टिक एंड डिसइनफेक्टेंट के अंदर देखते हैं पढ़ते हैं इनका यूज़ भी करते हैं कई बार लाइफ में ठीक है तो आइए देखते हैं प्रोफ्लेविन के बारे में तो ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये प्रोफ्लेविन का स्ट्रक्चर है ठीक है यही प्रोफ्लेविन है बट इसके अंदर जो मेन रिंग होती है जो मेन रिंग मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर जो मेन रिंग है वो है ये एक्रीडीन रिंग ठीक है तो इसकी जो एंटीसेप्टिक और डिसइनफेक्टेंट या एंटी बैक्टेरियल इसकी जो एक्टिविटी है वो मेनली इस एक्रीडीन रिंग की वजह से ही है अगर ये एक्रीडीन रिंग नहीं होती इस प्रोफ्लेविन के अंदर तो ये एंटीबैक्टीरियल ना होता ठीक है तो यहाँ मैंने आपको ये रिंग दिखा दिया इसको मैंने नंबरिंग दी हुई ये एक्रीडीन रिंग है याद रखिएगा यहाँ नॉर्मल नाइट्रोजन है दस नंबर पोजिशन पर नंबरिंग दी हुई है वन टू थ्री फोर फिर यहाँ से फाइव सिक्स सेवन एट नाइन और टेन नंबर पर जो है हमारा नाइट्रोजन रखा हुआ है तो ये एक्रीडीन रिंग है अब एक्रीडीन रिंग से ही बनता है प्रोफ्लेविन प्रोफ्लेविन में बेसिकली दो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये एन एच टू यहाँ जुड़ा हुआ है तीन नंबर पर ठीक है ये तीन नंबर देख सकते हैं आप यहाँ पर ठीक है तीन नंबर पर एन एच टू जुड़ा हुआ है और अगेन ये छह नंबर पर एक एन एच टू जुड़ा हुआ है ठीक है तो इसका आप आई नाम क्या होगा इसका आई नाम होगा एक्रीडीन रिंग है तो एक्रीडीन नाम आई गया एक्रीडीन थ्री सिक्स डाई तो मैंने आपको बताया ये एक्रीडीन रिंग हो गई पूरी ये आप देख रहे हैं ये पूरी एक्रीडीन रिंग हो गई और उसके बाद ये तीन नंबर पोजीशन पर देखिए एन जुड़ा हुआ है छह नंबर पोजीशन पर भी एन जुड़ा हुआ है तो इसका नाम क्या हो गया एक्रीडीन थ्री सिक्स दो बार एम है ना तो क्या होगा डाई आशा करता हूं ये आपको आई नाम भी समझ में आ गया आ गया होगा इजिली एंड दिस इज दी एंड ऑफ आर वीडियो आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर आकर पूछ सकते हैं थैंक्स फॉर वॉचिंग गॉड ब्लेस यू ऑल